സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേൾഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് സിക്സ്ത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ആൻസറിൽ തേർഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഓൾറെഡി കോൺവെർസേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണാം അപ്പം തേർഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തോട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ വേണം തോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുക തോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീ മൈൻ മൈ അതായത് എൻ്റെ എൻ്റേത് എനിക്ക് എന്നെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രൊണോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ തോട്ട് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ തോട്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അതായത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ടൈമിനുള്ള പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മൾ തോട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിങ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആ തോട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയാസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർഡർവൈസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും യൂസസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റൻസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വെറൈറ്റി സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് നല്ല രീതിയിൽ സിമ്പിളായ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കണ്ടൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയ ലാംഗ്വേജുകൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ തോട്ടിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലവർ കാർല എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മച്ച് ചീറ്റഡ് കാലാസ് ഫാദർ ഹി ലോസ്റ്റ് എവരി തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഹി കെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് വാട്ട് വുഡ് ബി ഹീസ് തോട്ട്സ് റൈറ്റ് ദ തോട്ട് ഓഫ് കാലാസ് ഫാദർ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മച്ചൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം അന്ന് ക്ലവ കാളയുടെ ഫാദറിൻ്റെ തോട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഐ കാൻ സ്ലീപ് ടുഡേ ഐ ലോസ്റ്റ് എവ്രി തിങ് അറ്റ് വാസ് ദ എഫോർട്ട് ഓഫ് മൈ വോൾ ലൈഫ് എനിക്കിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടമായി ഇറ്റ് വാസ് ദ എഫോർട്ട് ഓഫ് മൈ വോൾ ലൈഫ് എൻ്റെ മൊത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടും ഉണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വൈ ദ മേഴ്സൺ ഡൺ സച്ച് എ ചീറ്റിംഗ് ടു മീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നോട് ഇത്രയും വലിയൊരു ചതി ചെയ്തത് ഐ നെവർ എക്സ്പെക്ട് സച്ച് എ ബിഹേവിയർ ഫ്രം ഹിം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു നൗ എനിക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ബൈ സച്ച് എ കാർഡ് ഐ ഹാവ് ടു വർക്ക് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി ഇനി വാങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനം വരെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും വാട്ട് ഐ ക്യാൻ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സേ സാറ്റ് അല്ല സേ ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സേ ടു മൈ ഡോട്ടർ ഷി വാസ് റിയലി ഹാപ്പി വെൻ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു ഗോ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഷി
എനിക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു തോട്ട് റൈറ്റിങ് എഴുതേണ്ടത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ റെക്കമെൻഡ്